ஸோ வெல்கம் பேக் டு பிகாஸ் இந்த வீடியோ யூனிட் ஃபைவ் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் இருக்கிற மீதி டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் வெர்ச்சுவலைசேஷன்னா என்ன லோட் பேலன்ஸிங்னா என்ன ஸ்கேலபிலிட்டினா என்ன ரிப்ளிகேஷன்னா என்ன மானிட்ரிங்னா என்னன்னு ஸோ ஃபண்டமெண்டலி இந்த எல்லா டாப்பிக்கும் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் ஸோ காம்ப்ளிகேட்டடாக ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் டாபிக்ஸ் தான் ஸோ ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெர்ச்சுவலைசேஷன் நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறோம் ட்ரெடிஷ்னல் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன இருக்குது என்கிட்ட ஒரு செட் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் இருக்குது அந்த ஹார்ட்வேர் மேலே நான் என்ன ஓஎஸ் வேணுமோ அந்த ஓஎஸ் போட்டுக்கிறேன் ஓஎஸ்க்குள்ளே என்ன அப்ளிகேஷன் வேணுமோ அந்த அப்ளிகேஷன் நான் ரன் பண்ணிக்கிறேன் வேறஸ் வெர்ச்சுவலைசேஷன்னால் என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் செட் ஆஃப் ஹார்ட்வேரில் நீங்கள் மல்டிப்புள் ஓஎஸ்எஸ் போட்டுக்கலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள்கிட்ட ஒரு சிபியூ இருக்குது அதில் வந்து விண்டோஸ் போட்டுக்கலாம் லினக்ஸ் போட்டுக்கலாம் தென் அடிஷ்னலாக எதாவது வேணும்னா அந்த ஓஎஸுமே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அப்போ சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா மல்டிப்புள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இப்போ ஒரு சில ஆப் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக லினக்ஸுக்குன்னு டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க அதை நம்மளால் விண்டோஸில் ரன் பண்ண முடியாது அப்போ மல்டிப்புள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ்க்கு தனித்தனி சிஸ்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் நெசசிட்டி இல்லை ஒரு சிங்கிள் சிஸ்டம்லேயே இந்த வெர்ச்சுவலைசேஷன் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம மல்டிப்புள் வாய்ஸஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ பேசிக்காக இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ டெக்னிக் which is used to separate a service from the underlying physical delivery. So, நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேராக இருக்குது இல்லை க்ளவுட் இருக்குது அப்படின்னா அதோட ஒரு வெர்ச்சுவல் வெர்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறோம் நம்ம ஆதார் நம்பர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெர்ச்சுவல் நம்பர் இருக்கும் ஸோ வெர்ச்சுவல் நம்பரையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கேயும் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேரோட ஒரு வெர்ச்சுவல் வெர்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜென்ரலி என்ன அப்படின்னா வெர்ச்சுவல் வெர் வெர்ஷன்னா அது ரியாலிட்டி கிடையாது ஸோ ஜென்ரலாக இந்த வெர்ச்சுவலைசேஷன் டூல்ஸ் வச்சு நம்ம ஒரு வெர்ச்சுவலைசேஷன் இருக்கிறா மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ ஹைப்பர்வைசர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஜென்ரலி ஏன் வெர்ச்சுவல் மெஷின்ஸை ரன் பண்ணும் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை மல்டிப்புள் ஓஎஸ் ரன் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே ஹார்ட்வேரில் மல்டிப்புள் மெஷின்ஸ் ரன் பண்ண அதோட பேர் தான் வெர்ச்சுவல் மெஷின்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த யார் பண்ணுவா அந்த சாஃப்ட்வேரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர்வைசர் இல்லை ரெண்டு டைப் இருக்குது டைப் ஒன் டைப் டூ ஸோ டைப் ஒன் ஹைப்பர்வைசர் வந்து டைரெக்டாக ஹார்ட்வேரோட இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் டைப் டூ வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால்ட் ஆன் ஹோஸ்ட் ஓஎஸ் ஸோ ஜஸ்ட் ஹோஸ்ட் ஓஎஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க ஹைப்பர்வைசர் தான் டைப் ஒன் ஆர் டைப் டூ தென் இந்த ஸ்லைடை ஜஸ்ட் ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எங்கே ரன் ஆகும் எதுக்காண்டி சூட்டபுளாக இருக்குது தென் ஹை லெவல் நாலேஜ் தேவையா இல்லையா என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ இதில் பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் தென் டைப்ஸ் ஆஃப் வெர்ச்சுவலைசேஷன்னு ஃபுல் வெர்ச்சுவலைசேஷன் இருக்குது இங்கே என்ன அப்படின்னா மெயினான பாயிண்ட் கெஸ்ட் ஓய்ஸை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஐசோலேட் பண்ணிடுறோம் வெர்ச்சுவல் மெஷின்லேருந்து ஸோ இந்த டயக்ராம் ஆக்சுவலி புக்கில் இருக்க டயக்ராம் எனக்கு கிடைக்கல அந்த பிடிஎஃப் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸோ இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கோங்க மெயினான விஷயம் என் கெஸ்ட் ஓய்ஸும் என் வெர்ச்சுவல் மெஷின் மேனேஜரும் எக்ஸாக்டாக தனித்தனியாக இருக்கும் தட் இஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஐசோலேட்டடாக இருக்கும் அதான் மெயினான பாயிண்ட் வேறு ஸ்பேரா வெர்ச்சுவலைசேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ஐசோலேட்டடாக இருக்காது பார்ஷலி ஐசோலேட்டடாக இருக்கும் இங்கே இதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஜென்ரலி ஹைப்பர் கால்ஸுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணும் இல்லை இன்டெப்த் போக வேண்டிய நெசசிட்டியில் மேலோட்டமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும் தென் ஃபுல்லுக்கும் பேராக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ ஜென்ரலி பார்த்தோன்னா ஃபுல் வந்து லெஸ் செக்யூர்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் ஃபுல் தான் எல்லாமே சொல்லிடுறேன் பேரா ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஸோ ஃபுல்குள்ளே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோன்னா பைனை ட்ரான்ஸ்லேஷன் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் தென் அடிஷ்னலாக இட் உட் பி ஸ்லோவர் தென் ஃபுல் வந்து மோர் போர்ட்டபுள் மோர் கம்பேட்டபுளாக இருக்கும் ஏன்னா கம்ப்ளீட் ஐசோலேஷன் இருக்கிறேன் நான் இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா மைக்ரோசாஃப்ட் அண்ட் பேரல சிஸ்டம் இதே மாதிரி பேரா வெர்ச்சுவலைசேஷனுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் ஒரு டைம் மேலோட்டமாக கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் லோட் பேலன்ஸிங் லோட் பேலன்ஸிங்னா ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்கிட்ட சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு சிங்
டிராஃபிக்கை பிரித்து நம்ம மல்டிப்புள் கம்ப்யூட்டிங் ரிசோர்ஸஸ்க்கு கொடுக்குறோம் ஸோ வேறு வேறு லெவலில் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் லெட் நெட்ஒர்க் லெவலில் அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் லெவலில் அப்ளை பண்ணலாம் டேட்டா பேஸ் லெவலில் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் லெவல்ஸில் என்னால் இந்த லோட் பேலன்ஸை அப்ளை பண்ண முடியும் ஓவரால் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா எனக்கு வர ரிக்வஸ்ட்லாம் நல்ல எஃபிஷியண்ட்டாக ப்ராசஸ் ஆகிடணும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ வந்து எந்த சர்வரும் வந்து ஓவர் யூட்டிலைஸ் ஆகக்கூடாது மொத்த லோடு வந்து ஒரு சர்வர் மேலேயே வரக்கூடாது தென் அடிஷ்னலாக நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்க ஒரு சில டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ரவுண்ட் ராபின் நம்ம ஓஎஸில் படித்து என்கிட்ட நாலு சர்வர் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் ரிக்வஸ்ட்டை முதல் சர்வர்கிட்ட கொடுப்பேன் செகண்ட் ரெண்டாவது சர்வர் தேர்டு தேர்ட் சர்வர் இந்த மாதிரி நம்ம ரவுண்ட் ராபின் ஃபேஷனில் கொடுப்போம் இதே வெயிட்டட் ரவுண்ட் ராபின் அப்படின்னா அடிஷ்னலாக ரவுண்ட் ராபின்லேயும் கொஞ்சம் வெயிட்ஸ் அசைன் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி அசைன் பண்ணும் தென் லோ லேட்டன்சினால் என்கிட்ட இருக்கிற சர்வர்லேயே எந்த சர்வரோட ரெஸ்பான்ஸ் டைம் மினிமலாக இருக்கோ அந்த சர்வருக்கு கொடுப்பேன் லீஸ்ட் கனெக்ஷன்னால் எந்த சர்வர்கிட்ட நம்பர் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ் ஆல்ரெடி கம்மியாக இருக்கோ அதுக்கு கொடுப்பேன் ஸோ ப்ரியாரிட்டியில் வந்து ஒரு ஒரு சர்வருக்கும் ஒரு ஒரு ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பேன் ஸோ ஜென்ரலி ஒரு ரிக்வஸ்ட் உள்ளே வரும்போது எது என்னோடய ஹை ப்ரியாரிட்டி சர்வர் இருக்கோ அதுக்கிட்ட பாஸ் ஆன் பண்ணேன் தென் அடிஷ்னலாக ஸ்டிக்கி செஷன்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போ ஒரு யூசர் யூசர் அருண்கிட்டேருந்து எனக்கு ரிக்வஸ்ட் வருதுன்னா அவர்கிட்டேருந்து வர எல்லா ரிக்வஸ்ட்டையும் ஒரே சர்வர்கிட்ட கொடுப்பேன் ஸோ இதில் மெயின் பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா அவர் ஓரியன்டாக ப்ரீவியஸாக வந்த ஹிட்ஸுமே அந்த சர்வருக்கு தெரியும் ஸோ அதை வச்சு எதாவது மேனேஜ் பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம் தென் செஷன் டேட்டா பேஸில் என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கி செஷன்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் எல்லா செஷன் இன்ஃபர்மேஷனையும் தனியாக ஒரு டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம லோ ரிக்வஸ்ட்டை அசைன் பண்ணும் தென் ப்ரௌசர் குக்கீஸ் நம்ம ஜென்ரலி நம்ம சிஸ்டம்ஸில் நம்ம என்ன வெப்சைட் போனாலும் குக்கீஸ் இருக்குது குக்கீஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லும் ஸோ அந்த குக்கீஸை கிளைண்ட் லெவலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம செஷன் மேனேஜ் பண்ணுறோம் தென் லாஸ்ட்டாக யூஆர்எல் ரீரைட்டிங்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யூஆர்எல் ரீரைட்டிங்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக அடிஷ்னலாக ஒரு யூஆர்எல் ரீரைட் இன்ஜின் இருக்கும் ஸோ இது வந்து என் செஷன் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் தென் வந்து ஸ்கேலபிலிட்டி எலாஸ்டிசிட்டி ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எனக்கு லோடு வந்து டெம்பரரியாக அப்ரப்டாக போகுது இப்போ ஜென்ரலி ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பிக் பிக் பில்லியன் சேல்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க இல்லை ஹாட்ஸ்டாரில் வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் அன்றைக்கி பார்த்துருப்பீங்க அஞ்சு கோடி பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ டெம்பரரியாக போகுது ஏதோ காரணத்தினால அப்படின்னா அப்போ வந்து க்ளவுடோட எலாஸ்டிசிட்டி ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி தட் இஸ் டெம்பரரியாக நீங்கள் லோடு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டைம் தாண்டினா மட்டும் போதும் வேறு ஸ்கேலபிள்ட்டினால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு க்ளியராக தெரியுது என் கம்பெனி என் அப்ளிகேஷன் ப்ரீவியஸாக பத்தாயிரம் பேர் யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ நான் பண்ண மார்க்கெட்டிங்னால் இப்போ ஒரு லட்சம் பேர் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்போ நான் இனிஷியலாக பத்தாயிரம் பேருக்கு வச்சுருந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை இப்போ ஒரு லட்சம் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிடுவேன் ஸோ அதான் ஸ்கேலபிலிட்டி ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிசிட்டி வந்து சடன் இன்க்ரீஸை மீட்டப் பண்ண ஸ்கேலபிலிட்டி வந்து ஸ்டாட்டிக் இன்க்ரீஸை மீட்டப் பண்ண ஸோ எலாஸ்டிசிட்டி கேன் ஹேண்டில் டைனமிக் சேஞ்சஸ் தட் இஸ் சடனாக சேஞ்ச் ஆனால் அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸ்கேலபிலிட்டி வந்து ஓவரால் ஒர்க் லோடு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அப்போ நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் இது வந்து எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் தட் இஸ் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு ஒரு இன்க்ரீஸ் இருக்குன்னா அப்போ எலாஸ்டிசிட்டி ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யூஸ் ஆகும் இது வந்து ஓவராலாக இப்போ கூகுள் இருக்குது மைக்ரோசாஃப்ட் இருக்குது வேர்ல்டு வைட் லெவலில் அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கஸ்டமர் பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அப்போ ஸ்கேலபிலிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எலாஸ்டிசிட்டி வந்து ஒரு டெம்பரரி பிளானிங் சொல்யூஷன் அதில் ஸ்கேலபிலிட்டி வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் பிளானிங் சொல்யூஷன் தென் வந்து டிப்ளாய்மெண்ட் ஸோ ஓவராலாக நான் என்ன அப்ளிகேஷன் இருந்தாலும் அதை நான் டிப்ளாய் பண்ணிடுவேன் ஸோ டிப்ளாய் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவேன் எவ்வளோ சர்வர்ஸ் வேணும் அதோடய கெப்பாசிட்டி என்ன அதெல்லாம் கான்ஃபிகரேஷனில் கொடுத்துட்டு நான் டிப்ளாய் பண்ணிடுவேன் தென் டிப்ளாய் பண்ணி முடித்தோடனே வேலை முடியலை பர்ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் அந்த அப்ளிகேஷனே ஏதோ ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க்காண்டி டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் அது பண்ண முடியுதா அதோடய பர்ஃபார்மன
இதே மாதிரி இப்போ கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸஸை நீங்கள் எப்ளிகேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஃபெயில் ஆனால் கூட இன்னொரு இடத்துலேருந்து நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் மெயினாக ஃபால்ட் டால்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதான் மெயினாக ரெப்ளிகேஷனோட பெனிஃபிட் வேறஸ் ஃபால்ட் டால்ரெண்ட்டாக இருந்தால் கூட காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் ஒரே காப்பியே மல்டிப்புள் பிளேஸஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க தென் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்க பார்த்திங்கன்னா அரே பேஸ்ட் ரெப்ளிகேஷன் ஸோ அரே பேஸ்ட் ரெப்ளிகேஷனில் என்னென்னா நம்ம ஸ்டோரேஜ் அரேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறோம் டேட்டாவும் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு ரிமோட் லொக்கேஷனில் இருக்க அரேக்கு காப்பி பண்ணுறதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறோம் ஜென்ரலி இந்த அரே பேஸ்ட் ரெப்ளிகேஷன் எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா எங்கே வந்து நம்ம ஹெட்ரோஜினியஸ் என்விரான்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோமோ தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அங்கே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் தென் அரே பேஸ்ட் ரெப்ளிகேஷன் டெக்னிக்ஸ் இன்டர்னலாக என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஏரியா நெட்ஒர்க்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அந்த கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது ஒரு காஸ்ட் வந்து ஐயா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது தென் நெட்ஒர்க் பேஸ்ட் ரெப்ளிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ யூசர் ஏ இருக்காங்க யூசர் பி இருக்காங்க யூசர் ஏ கிட்டே யூசர் பிக்கு ஏதோ இன்ஃபர்மேஷன் போகுதுன்னா அந்த போகிற இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அதை வந்து நான் வேறு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வேறு எதாவது ஃபெயிலியர் ஆனால் அப்போ நான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் தென் ஹோஸ்ட் பேஸ்ட் ரெப்ளிகேஷன் ஸோ ஹோஸ்ட் பேஸ்ட் ரெப்ளிகேஷன்லாம் ஒன்றுமே இல்லை எந்த இடத்துல என்னோடய டார்கெட் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும் அங்கேயே நான் வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் தட் இஸ் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஎஸில் டிப்ளோ ஆகியிருக்கு அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சு என்கிட்ட ஏன் சிஸ்டமில் என்னெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ அதை வந்து இங்கேயோ ஒரு ரிமோட் லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்குவேன் ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு அடிஷ்னல் ஏஜென்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த ரிப்ளிகேஷன் வேலைலாம் இந்த ஏஜென்ட் பார்த்துக்கும் இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து பிளாக் பேஸ்ட் இன்னொன்று வந்து ஃபைல் பேஸ்ட் ஸோ பிளாக் பேஸ்டில் என்னென்னா என்டையர் பிளாக் பை பிளாக் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுப்போம் ஃபைல் பேஸ்டில் வந்து ஃபைல் பை ஃபைல் வந்து நம்ம ரெப்ளிகேட் பண்ணி வச்சுப்போம் தென் க்ளவுட் மானிட்ரிங் லாஸ்ட்டாக என்னென்னா கண்டினியூஸாக க்ளவுடை மானிட்ரு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ ஏதாவது ஃபெயிலியர் இருக்குது பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அங்கே நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸோ ஜென்ரலாக க்ளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கூகுள் அதுக்கப்புறம் அசியூர் எல்லாமே நிறையா மெட்ரிக்ஸ் கொடுப்பாங்க தட் இஸ் சிபியு யூட்டிலைசேஷன் எவ்வளோ ரேம் எவ்வளோ இது எவ்வளோ அது எவ்வளோ அந்த மாதிரி நிறையா மெட்ரிக்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த மெட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டினியூஸாக அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதோடய மெயின் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்டிமைஸ் பண்ண யூஸ் ஆகும் தென் ஓவரால் அவைலபிலிட்டி இருக்கான்னு பார்க்க யூஸ் ஆகும் தென் வேறு ஏதாச்சும் அட்டாக் நடந்திருக்கானும் பார்க்கலாம் ஃப்யூச்சரில் ஸ்கேலபிலிட்டி பிளானிங்க்கும் யூஸ் ஆகும் காஸ்ட் கட்டிங்க்கு யூஸ் ஆகும் தென் செக்யூரிட்டி தட் இஸ் மற்றபடி ஏதாவது அப்ரப்டாக நடந்திருக்கா அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் செக்யூரிட்டிக்கு யூஸ் ஆகும் தென் ஓவரால் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இம்ப்ரூவ் பண்ணும் தட் இஸ் எவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் டைம் ஆவரேஜாக கிடைக்கிது கரெக்டாக நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் டேர்ம்ஸில் இருக்கா இல்லை ஏதாவது டிலே இருக்கா இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வேறு ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது வீடியோ